DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Kaffee Know-how aus Deutschland. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Der Geschmack hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa der Röstung des Rohkaffees. Ein deutsches Mittelstandsunternehmen kann dabei auf eine lange Erfahrung zurückblicken. Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken weltweit und wird in immer mehr Varianten getrunken. Ein Beispiel, der sogenannte Cold Brew. Kaffee, der mit zimmerwarmem Wasser aufgesetzt wird und den man bis zu zehn Stunden ziehen lässt. Beinahe kalter Kaffee sind so gesehen der Filterkaffee, Kapselkaffee, Espresso, Cappuccino, aromatisierter Kaffee oder Instant-Kaffee. Je mehr Kaffeevarianten, neue Trends und Modeerscheinungen es gibt, desto besser ist das für einen mittelständischen deutschen Hersteller, der in Emmerich am Rhein direkt an der Grenze zu den Niederlanden seinen Sitz hat. Die Firma Probat. Denn bei allen Varianten kommt es auf die Röstung an und das ist das Fachgebiet des Unternehmens. Die rohen Kaffeebohnen müssen in einem feuerfesten Behälter, einer Röstmaschine oder einem Röster großer Hitze ausgesetzt und unter ständigem Rühren so lange bewegt werden, bis sie eine braune Kruste haben und ihr Aroma entfalten. Sie werden geröstet. Die Firma Probat stellt diese Maschinen schon in vierter Generation her. Geschäftsführer Wim Abing blickt in die Gründungsgeschichte zurück. Wir sind gegründet von drei Herren und zwei davon waren Kolonialwarenhändler. Und bereits in den 1830er Jahren zwei dieser Gründer gründeten. Eine kleine Rösterei. Bis dahin gab es keinen industriellen Hersteller von Kaffeeröstmaschinen. Und als dann der dritte Herr dazu kam, Ingenieur, 27 Jahre alt, direkt nach dem Studium, Theodor von Gimon, der hat halt dann angefangen, Kaffeeröstmaschinen herzustellen. Lebens- und Genussmittel wie Tee oder Kaffee, die aus Kolonien, Besitzungen der Europäer in Übersee stammten, sogenannte Kolonialwaren, wurden damals zu Seehäfen wie Antwerpen in Belgien und Rotterdam in den Niederlanden gebracht. Von dort wurden sie dann über den Rhein auch nach Deutschland transportiert. Mit den Probatröstmaschinen konnten die Kolonialwarenhändler nicht mehr nur Rohkaffee, sondern auch fertig gerösteten Kaffee verkaufen. Mit Erfolg, der bis heute anhält, so Wim Abing. Es werden heute gar nicht so wahnsinnig viel Röstmaschinen gebaut in der Welt. Wir arbeiten in einer sehr feinen kleinen Nische. Unser Kundenkreis sind ein paar tausend Kunden weltweit. Die Kaffee rösten. Probat hat eine Art Alleinstellungsmerkmal, nicht viel Konkurrenz. Die Firma bewegt sich in einer kleinen, aber feinen Marktnische, einem ausgewählten Teilbereich. Um seine Marktposition zu behaupten, investiert der Mittelständler in Forschung und Entwicklung. So arbeitet von den rund 450 Mitarbeitern in Emmerich nur etwa ein Viertel in der Maschinenfertigung. Der Rest sind Ingenieure oder auch Softwareprogrammierer. Denn die zum Teil meterhohen Anlagen, bei denen von der Rohkaffeeannahme bis zur Verpackung alles automatisiert ist, brauchen eine ausgeklügelte Steuerung. Ein weiteres Plus, das Unternehmen setzt die sehr lange Erfahrung mit Röstverfahren ein und hilft seinen Kunden, neue Produkte, sprich besseren und anders gerösteten Kaffee zu entwickeln. Dafür wurde ein eigenes Gebäude gebaut, in dem alle möglichen Sorten von Mahl- und Röstmaschinen aufgestellt sind. In diesem Technikum kann die ganze Prozesskette von der Rohkaffeeannahme bis zum fertig verarbeiteten Kaffee dargestellt werden. Bei den Kunden stößt das laut Wim Abing auf großes Interesse. Wir haben fast täglich Kunden hier, von einem kleinen Kaffeeröster bis zu den großen multinationalen Konzernen. Und die kommen hier hin, um unsere Maschinen auszuprobieren, um darauf zu lernen, um geschult zu werden. Diese Besuche laufen von wenigen Stunden bis zu Wochen zum Teil. Es geht so weit, dass wir Produktentwicklung hier mit unseren Kunden machen. Denn vielfach haben wir mittelständische Kunden, die gar nicht in der Lage sind, eigenständig Versuche zu fahren, die halt nur einen Röster haben oder zwei, die in Produktion laufen müssen. Wenn es aber darum geht, mal was Neues auszuprobieren, neue Röstverfahren oder neue Röstungen und neue Geschmäcker auszuprobieren, kommen sie dann lieber zu uns, um hier mal eine Woche im Technikum das Ganze in Ruhe rösten zu können. In aller Ruhe können Kunden Versuche fahren, testen, welches Röstverfahren für den Rohkaffee passend sein könnte.
Manche werden ausgebildet, geschult. Denn durch verschiedene Röstverfahren kann der gleiche Rohkaffee sehr unterschiedlich schmecken. Ein guter Rohkaffee nach einer schlechten Röstung schlecht, ein schlechter Rohkaffee nach einer guten Röstung nicht sehr gut, aber zumindest akzeptabel. Und genau das ist es, was Probert eigentlich am wichtigsten ist. Wir sind zwar Maschinenbauer, aber wir definieren uns nicht über unsere Maschinen, sondern wir definieren uns über die Qualität des Kaffees, über den Geschmack, über den Geruch, über die Aromen. Darüber sprechen wir mit unseren Kunden. Wir sprechen nicht über ein Lager, wir sprechen nicht über die Dicke des Bleches. Das interessiert keinen Menschen. Sondern wir sprechen darüber, wie muss ein Kaffee schmecken? Was ist der richtige Geschmack? Was ist das richtige Aroma? Und was muss ich dann dafür tun? Nicht technische Details wie Lager, bewegliche Teile einer Maschine oder Materialien wie Blech, dünnes gepresstes Metall, interessieren die Kunden, sondern die lange Erfahrung der Firma Probert im Bereich der Röstungen. Und dass die Beliebtheit von Kaffee irgendwann mal abflauen und das Unternehmen aus Emmerich dann in Bedrängnis geraten könnte, sieht Wim Abing nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viele neue Entwicklungen im Kaffee erleben werden und auch neue Regionen im Kaffee erleben werden. Gerade Südostasien und auch China und Indien sind sicherlich Wachstumsregionen, um die wir uns sehr stark kümmern, sodass ich mir für den Kaffee und für dieses Unternehmen keine Sorgen mache.